जय श्री राम आज मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ लंका कांड लंका कांड का सबसे पहला अध्याय है अंगद रावण संवाद अंगद तो आप जानते हैं बाली के सुपुत्र हैं और अंगद को एक बार पुनः राम अपना दूत बनाकर संधि प्रस्ताव के साथ रावण के पास भेजना चाहते हैं रामेश्वरम सेतु बनकर तैयार हो गया है राम व उनकी सेना वानर सेना समुद्र पार कर लंका आ पहुंची है और लंका के द्वार बंद है तो राम इसी चिंता में है कि हम तो यहाँ आ पहुंचे हैं लेकिन रावण अभी तक हमसे युद्ध करने नहीं आया लंका के द्वार बंद क्यों है तो ऐसा ही विचार विमर्श विभीषण के साथ वे कर रहे हैं तो तभी ये प्रस्ताव आता है कि अंगद को भेजा जाए तो प्रारंभ करती हूँ श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार वहां पहुंच कर दिवस जब बीत गए दो चार तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पाओ बढ़ाना है लंका पति तो चुप बैठा है कुछ खबर नहीं क्या ठाना है हम तो उसके घर आ पहुंचे वह नहीं युद्ध में आया है लंका के द्वार बंद क्यों हैं कुछ भेद न इसका पाया है प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा अपने सचिवों के साथ वहा वह भी विचार करता होगा कुछ दिनों और देखिए राह यह वीर नीति बतलाती है रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने आ जाएगा बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय फिर भी मेरी यह सम्मति है नित दूत प्रथम भेजा जाए जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए संभव है शत्रु सुलह कर ले तब तो विचार यह सुंदर है इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है तुम बुद्धिमान हो हनुमान कहते हो बात ठिकाने की फिर एक बार बस तुम ही वहा तकलीफ उठाओ जाने की जामवंत कहने लगे है तो ठीक विचार पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार रावण अवश्य ये समझेगा सारा आधार इसी पर है आता है यही बार बार इस कारण यही दिलावर है जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं इससे है नीति मान भी है इस बार भेजिए अंगद को 
यह समझदार बलवान भी है उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम प्रभु बोले बाल तन तुमको हम पुत्र समान समझते हैं लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं फिर उचित नहीं है दूत का किशकिधा के युवराज तुम्हें कपी से न संचालन ही का शोभा देता है काज तुम्हें अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशल नाथ रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ जिस जिन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल में रसातल तक निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रताप ही ऐसा है तेरे हैं पत्थर पानी पर जन से हो कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ हे मेरे सर्वस आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हाथ युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो बलवान बाप के बेटे हो सब भांति समर्थ सबल तुम हो कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति कुछ बल भी दिखलाते आना बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात दो एक संदेश हमारे भी कह देना हठी दशानन से जिसने की किया था पद प्रहार मुझ पर उठ कर सिंहासन से मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ वह तो सब बात समझता है अब देखे लंका नगरी की किस प्रकार रक्षा करता है यह भांति भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय अंगद को करने विदा उठा कीश समुदाय गरज पवन गति चले जब बाल तनय बलवीर लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार का पाठ किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट बाका बल वाला मत वाला मत मल्लों की नाई चलता था रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठ भेड़ हुई आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई पहले भोहे कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा मैं राजकुमार यहाँ का हूँ 
बोटी बोटी नुचवाऊंगा अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार दूध न सूखा होठ का बना सिपह सालार हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर्जा है हम बाली राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था तू क्या है तेरे रावण को छ मास का में रखा था करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है नादान आंख को खोल देख अंगद से आज मुचेटा है वह बोला बस मौन हो मुंह को लगा लगाम आज सामना हो गया कभी सुना था नाम हम राजेश्वर के बेटे हैं तू दासों से भी बदतर है हम शेरों से भी बढ़कर हैं तू स्यारों से भी कमतर है क्या दूत उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं छोटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे फिरते हैं जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राज नगर में है तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत वाह वाह क्या बात है चोर पिता के पूत ले आए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर शहजोरी से अब समय हमारा आता है ठहरो तुमको दिखलाएंगे लंका में कर भीषण संहार सीता माँ को ले जाएंगे हम उनके हैं जिनकी प्रभुता पत्थर तैराती पानी पर आए आ गए बना कर से तुम मार्ग तेरी लंका राजधानी पर जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया लंका में भीषण आग लगी बेखौफ समंदर पार गया जिनका तेजस्वी मुख निहार रीझी थी श्री शूर्पण खा जी जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में थी सती साधवी बोली मुझ दासी को स्वामी ले चलो अवध शादी करके तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके बात बात में यू बढ़ी बिना बात की रार दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार अंगद के मुलग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई तो खिसिया कर खांडा तोला बोला क्या मौत खींच लाई आप ऐसे बाहर हो उसने खांडे का जब ही प्रहार किया कपिने कर खंड खंड खांडा राघव का जय जयकार किया अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे मल्लों की भांति भिड़ंत हुई बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई कटि तोड़ अंत में अंगद ने उसको निशंक नितांत किया पल भर में पत्थर पर पटका पलटा देकर प्राणांत किया लंका में हुआ अब घर घर हाहाकार नर नारी डरने लगे बंद हुआ बाजार कर्फ्यू लग गया लंका में हाटो बाटो में घाटो में हर एक जगह यह बात चली 
फिर लंका में पहले वाला आ पहुंचा है बजरंग बली अपने अपने घर को देखो रण तो यह मरण समान हुआ लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे जिस पर भी दृष्टि डालते यह वह भय से सूखा जाता था पूछना चाहते मगजन से वह बिन पूछे बतलाता था उस और राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया इस और सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया राज रहा था सभा में जब रजनी चर राज द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है अपने को दूत बताता है कुछ राज संदेशा लाया है है खड़ा मस्त हाथी समान मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में यदि आज्ञा हो तो आने दू राजा धीराज की सेवा में इतना कह कर चुप हुआ जो ही डोढ़ी वन बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिमान श्रीमान वही वानर होगा जो अभी नगर में आया है दूतों ने जिसकी बात कही घर घर जिसका भय छाया है क्या काम यहाँ नट खट मुह फट ऐसे मरकट हत्यारे का जो आया द्वार किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दे हम चौरस्ते ही से उसको फिर कारागृह में भिजवा दे हम मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल सिंहासन पर तड़प कर बोला आंख निकाल मतमान आज मत मंद न बन मत दे मत हारे हारे का वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक है राज दुलारे का बेहतर है यही करे स्वागत आदर से उसे बुलाए हम ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाए हम अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं वह तो अपयश का टीका था कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं वानर से लड़कर खेल गया कायर था कर्महीन था वह ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वह फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह आज्ञा दी दश कंठ ने लाओ भली प्रकार द्वारपाल ने आ कहा आए बाली कुमार रावण बोला कौन तू बतला अपना नाम हुआ कहा से आगमन क्या है मुझसे काम अंगद बोले लीजिए नमस्कार दश भाल दूंगा चार जवाब में है जब चार सवाल हे महाराज राजा धीराज मैं दूत राम रघुवर का हूँ युवराज देश के शिकिधा का सुत बाली राज वानर का हूँ हे पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ अवसर विशेष के योग्य बात 
कुछ कहने सुनने आया हूँ रावण बोला लिए है तूने जिनके नाम ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बाली या राम अंगद अब बोले ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की इसमें अचरज है नहीं मुझे पर एक बात है विस्मय की भगिनी श्री शूर्पण खाजी को प्रतिदिन दश वदन देखते हैं इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं अब जान गए तुम राम कौन या पिछली और कथा कह दू ले जाओ ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयं वर का कह दू श्री राम राज राजेश्वर है पुरुषोत्तम है परमेश्वर है वानर की तो गिनती ही क्या सुर नर मुनि उनके अनुचर है उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान क्या तू ही है अंगद हे अंगद क्या तू ही बालिका बालक है क्या तू ही बांस की ज्वाला है क्या तू ही बालिका घालक है यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो आज होता काज नहीं तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं संहारा जिसने बाली बाप धिक है तू उसका दास हुआ जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु तेरा तेरा यश कमल खिला होता अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए इस बड़े राज का लंका का तल से सेनापति हो जाए कूट वचन सुन पाल सुत करने लगे विनोद सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहा लंका का सेनाध्यक्ष बनू यह बुद्धि और वीरता कहा सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल है दो चार नहीं सैकड़ों वहा सेनापति बनने काबिल है पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को नारिया चुराई जाए जहाँ ऐसे कुराज में रहने को अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को इसलिए त्याग कर वैर भाव उज्जवल मन का दर्पण करिए कीजिए संधि रघु नायक से सीता उनके अर्पण करिए यह खूब समझ लीजिए कीश लंका में पांव धर चुके हैं निश्चर से हीन करूंगा मही यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास 
कैसी निश्चर ही नुमहे निश्चर है जब पास मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा निश्चर से हीन करूंगा मह यह प्रण बकवास कहाएगा बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है जाता जो नहीं शरण उनकी वह ही यथार्थ में निश्चर है सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन अच्छा यदि संधि चाहते हैं स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज विभीषण को सिर रखे रावण मेरे चरणों पर फिर तोड़े से तो समंदर का आ सके न कोई लंका में फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की रावण की यह बात सुन हुए बाले सुत लाल फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल जय श्री राम आज के लिए इस अध्याय में इतना ही अभी अंगद रावण संवाद और बाकी है उसे लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने आऊंगी कल तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ देखते रहिएगा